vamos a hacer un video en esta oportunidad sobre sobre Kahoo. Es una plataforma educativa que nos va a permitir eh, reemplazar la teclería electrónica donde podemos hacer actividades o exámenes para que los estudiantes puedan responderlos desde su celular, su tablet o desde otra computadora de una manera muy interactiva eh, aplicando la gamificación porque es una plataforma que te permite aplicar la gamificación dentro de tu, de tu clase muy bien, lo que vamos a hacer es entrar a Cajo y le vamos a dar el primer link eh, si tú eres usuario nuevo, no tienes cuenta te puedes crear una, le das clic aquí donde dice Sign up for free y en la siguiente eh, ventana que nos va a mostrar nosotros nos vamos a, a crear nuestra cuenta de Kahoo Kahoo es una plataforma que te permite crear una cuenta básica, una cuenta gratuita Le, te puedes crear una cuenta como profesor, estudiante social o de trabajo vamos a darle donde dice teacher puedes loguearte con tu con tu correo de google o tu correo hotmail o un loop de microsoft pero yo te recomiendo que lo hagas desde la tercera opción desde el correo colocas acá el nombre de tu institución aquí detallas eh, a tu institución educativa de, de tu trabajo te creas tu usuario que puede ser lo que tú desees eh, colocas tu correo te creas una password y bueno, te activas estos botoncitos y le das donde dice Join Kahoo y de esa manera se crea tu cuenta. Aquí me botó un error por lo que estoy poniendo cualquier cosa. Muy bien, yo ya tengo una cuenta así que no necesito hacer eso. Lo que yo voy a hacer es, eh, cuando entro a Kahoo, ya no voy a darle en el botón verde donde dice Sign up for free, sino donde dice Login aquí. Okay. Y me voy a loguear porque ya tengo la cuenta eh, creada. Muy bien, aquí voy a poner mi correo electrónico porque yo lo creé con mi correo electrónico. Así que voy a colocar mi correo electrónico allí. Lo creé con el Gmail. Y luego el correo electrónico voy a colocar mi contraseña en la parte de abajo coloco mi contraseña y luego voto en el botón login muy bien aquí ya estoy dentro de mi cuenta le voy a dar en create para empezar a crear una una nueva actividad luego aquí donde dice New Create. Muy bien, aquí en la parte de arriba es donde se coloca la pregunta. Aquí puedes colocar una imagen o un video de YouTube. Por ejemplo, yo voy a poner aquí un video de YouTube. Puedes poner algo sobre la computadora. Copias el link. Copias el link de, del video. Y eso lo puedes pegar aquí y va a aparecer tu video allí bueno luego les voy a mostrar una pregunta donde eh, se trabaja con lo que es el video aquí tú le das el tiempo desde que inicie por ejemplo voy a decir que inicie en 9 segundos y que acabe en este video dura y de esa manera le doy en agregar y ya se quedaría allí pero no voy a hacer de video voy a subir una imagen yo para ello ya tengo unas imágenes aquí guardadas en mi computadora sobre computadoras de pronto voy a poner esta imagen solamente a modo prueba y empieza a subir la imagen y en la parte de aquí abajo pones la definición ¿no? máquina que permite procesar información Por acá ponemos máquina para crear objetos concretos, no sé. Es un programa.
automático y de pronto por aquí ponemos ninguna de las anteriores muy bien una vez que ya escribe las alternativas tú debes elegir cuál es la respuesta correcta en este caso es la primera le das clic y ya se pone un check aquí lo que está indicándole que esa es la respuesta correcta aquí coloca los puntos pueden ser 2000 1000 o cero puntos bueno generalmente es mil puntos el tiempo que va a tener el estudiante para responder esa pregunta yo le voy a poner 10 segundos y cuando trabajas con la cuenta básica solamente puedes crear dos tipos de preguntas la de alternativa y puedes crear las preguntas de verdadero y falso y ya hemos creado la primera opción de alternativas ahora verdadero y falso si tú te solicitas una cuenta premium vas a poder crear unas, un tipo de preguntas para que el estudiante pueda responder textualmente puedes crear puzzles poll y también slide al mismo estilo de, de powerpoint yo voy a crear esta pregunta de verdadero y falso los elementos de una PC son el software y el hardware por ejemplo y vamos a poner por acá la pregunta y vamos a subir otra imagen tú puedes elegir una imagen de la librería que tiene aquí eh, de la galería de imágenes que tiene el mismo cajú pero casi todas las imágenes son de paga generalmente las que por ejemplo esta de aquí bueno esta no es de paga las que tienen una coronita así como esta estas serían de paga la voy a remover no la necesito yo generalmente descargo las imágenes y las subo desde mi computadora voy a poner ahora este de aquí y le voy a como es una pregunta de verdadero y falso le voy a poner así y la respuesta es verdadera muy bien así puedes ir agregando tus preguntas yo ya tengo aquí dos preguntas una y aquí tengo la dos y puedo seguir agregando ya voy a acabar le voy a dar donde dice don y aquí le tengo que poner el título de mi cajón la computadora debajo una, una breve descripción conocemos la computadora es, esto es opcional continue y está validando ya el cajú ya se está creando muy bien aquí le voy a dar en don nuevamente y miren aquí nosotros hemos entrado en modo profesor aquí yo ya tengo mi cajú creado como tú estás viendo aquí ya tengo mi cajú creado acá tengo otro examen y más abajo tengo otros más pero voy a darle play al primero ahora cómo va a trabajar el alumno el alumno Tú le vas a indicar lo siguiente, que entre a internet y que ponga de igual manera cajú. Pero el alumno no va a ingresar a este link. Este link es para los profesores. Este link es para los profesores, nada más. El alumno va a ingresar al link donde dice Enter Game Pin aquí. Escribe tu pin aquí. Aquí entran los estudiantes o los alumnos correcto entonces el alumno tiene que darle clic aquí lo que yo voy a hacer en este momento va a ser algo bien práctico voy a dividir mi pantalla voy a jalar esta ventana aquí y voy a achicar esto por aquí lo voy a poner por aquí así voy a ordenar para que mi pantalla se vuelva dual para que tú veas cómo es que va a trabajar el alumno muy bien algo más o menos por ahí y lo voy a estirar aquí correcto esta ventana de aquí esta de aquí va a ser la ventana del alumno de los alumnos y esta que está aquí va a ser la ventana del profesor correcto las preguntas solamente van a aparecer en esta ventana de aquí el alumno solamente se va a dedicar a elegir la respuesta la respuesta correcta Correcto. vamos a hacer el ejemplo para que tú lo veas pero antes de ello voy a transformar esta ventana como que si fuera una ventana de, de celular allí imaginemos que ya aquí está el alumno con su celular vamos a poner esto por aquí eh, 
Y vamos a ponerlo por aquí, ¿sí? algo así. Ahí. Listo, el alumno ahí está con su ventana tipo al estilo celular y aquí estamos nosotros. Muy bien, entonces vamos a darle play aquí en este botón verde. Le damos play a nuestro cajú y le damos en el botón que dice Hot Live. Tú estás viendo, ahí está cargando ya el cajú. Aquí está el alumno esperando que aparezca el pin. Como les dije, nosotros tenemos una cuenta clásica. Así que le vamos a dar aquí en Classic. Aquí está el título de nuestro cajú. Y luego de nuestra cuenta clásica. Esperamos un ratito. Y aquí ya apareció el pin. Muy bien. Eh, vamos a poner el pin en modo alumno que es 72 vamos a quitarle el audio un ratito porque no nos deja escuchar el pin es 72 34 7 3, 3. y el alumno va a dar enter estoy en modo alumno ahora aquí y se va a conectar a mi a mi cajón aquí va el alumno se va a llamar eh, Brian vamos a poner ok y miren aquí va a aparecer el nombre de Brian y aquí te van a aparecer el nombre de todos tus estudiantes aquí en esta parte de aquí van a aparecer todos tus estudiantes todos tus estudiantes entonces tú vas a poder ver que ya todos estén conectados a tu cajo una vez que ya están todos conectados tú recién le vas a dar donde dice estar y miren cómo está cargando también la pantalla del alumno. Aquí, recuerda, se van a mostrar las preguntas. Dice, ¿qué es una computadora? Miren, en la ventana del alumno no se muestra la pregunta. La respuesta sería el color rojo. El alumno va a presionar el color rojo. Y le sale aquí, que ya marcó el color rojo. Aquí van a salir todas las elecciones o las respuestas que han marcado estos alumnos. Le vamos a dar en Next. Y se va a mostrar el scoreboard. Brian ya tiene 750 puntos y tú vas a darle en Next, siguiente, a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Los elementos de una PC son el software y el hardware. La respuesta es verdadero. Muy bien, y así el alumno va a ir respondiendo cada pregunta. Le damos en Next y aquí nos va a salir el podio. Y miren, al alumno que ganó le va a salir el puesto que ocupó respondiendo las preguntas y también le va a salir el puntaje que obtuvo entonces trabajar con cajú nos va a permitir de alguna manera hacer más interactiva nuestra clase más dinámica mucho mejor y yo sé que a los estudiantes les va a gustar eso yo los animo a ustedes colegas a que se creen su cuenta en cajú y empiecen a utilizar esta herramienta en el aula que de alguna manera les va a permitir motivar a que sus estudiantes eh, se interesen más por su tema y de alguna manera puedan así mejorar sus competencias, sus aprendizajes, su nivel académico. Recuerden que la tecnología es la mejor herramienta que el docente puede utilizar para poder lograr mejores objetivos pedagógicos con sus estudiantes. Gracias, no te olvides de compartir este video con tus amigos. Y cualquier pregunta o duda que tengas me lo haces saber a través de los comentarios. Que Dios les bendiga.